Occidente no descarta ninguna opción ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, según advirtió el martes la portavoz de la Casa Blanca, Jem Psaki. ¿Dónde están las cosas ahora? El presidente Putin ha creado esta crisis amasando cientos de miles de tropas rusas en las fronteras ucranianas. Esto incluye movilizar fuerzas a Bielorrusia para ejercicios conjuntos y conducir ejercicios adicionales en la frontera ucraniana oriental. Nuestra opinión es que es una situación extremadamente peligrosa y estamos en un punto en el que en cualquier momento Rusia puede lanzar un ataque a Ucrania. Las declaraciones de Saki se producen antes de que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken viaje a Ucrania, en un contexto de alta tensión después de que Rusia desplegara decenas de miles de tropas en la frontera. Blinken se reunirá con representantes de aliados estadounidenses como Reino Unido, Francia y Alemania, para posteriormente sostener un encuentro en Ginebra con su par ruso Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa recibió a su homóloga alemana en Moscú, donde consideró que evitar una escalada militar depende de Occidente. Estamos esperando respuestas a estas propuestas, como se nos prometió, para continuar con las negociaciones. Rusia niega tener intenciones de atacar a Ucrania y se declara amenazada por el refuerzo de la alianza militar de la OTAN en la región. Una de las principales exigencias de Moscú es que la OTAN ofrezca garantías de que no incorporará nuevos países del este, especialmente Ucrania y Georgia. El Kremlin comenzó el martes a desplegar un número indeterminado de soldados para unos ejercicios improvisados en Bielorrusia, país fronterizo con Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la OTAN y adversarios de Rusia. Ucrania acusa a Moscú de apoyar a separatistas prorrusos en el este del país, escenario de guerra desde 2014, cuando Rusia anexionó la península de Crimea.